Hello and welcome to our program, Let's Talk About Mental Health. Ayon po sa projection ng World Health Organization, by year 2020, depression will be the second leading cause of disease worldwide. It will even surpass other lifestyle-related diseases. It will even affect everyone. Ano? Uh, pwede po itong all classes. Pwede po itong mag-affect sa matanda, bata, babae, lalaki, mayaman, or mahirap. Ba bakit at paano? Yan po ang pagtutuunan natin ng pansin dito po sa episode na ito. Ito po ang inyong lingkod, Lelaine Seron Alfanoso. At sa episode na ito, makakasama po natin dalawang dalubhasang psychiatrist. Ano ko? And I would like to introduce to you, siya po ay nagtapos ng kanyang medicine sa UERMMC and fellow ng Philippine Psychiatric Association, member din po siya ng Philippine Medical Association, Philippine Psychiatric Association, and nagtapos po siya ng kanyang residency and fellowship sa Philippine General Hospital. And she also conducted several or numerous researcher, researches. And at present, siya po ay medical specialist ng Department of Health Treatment and Rehabilitation Center. Mga kaibigan, I'd like to introduce to you Dr. Wilma Anthea Chua. Doc, thanks for accepting our invitation. Thank you then for the invitation. And ang pangalawa po nating uh, bisita ay uh, siya po ay nagtapos din ng kanyang med school sa UERMMC and uh, ang kanya pong residency and training in psychiatry sa Veterans Memorial Medical Center. Siya po ngayon ay consultant psychiatrist ng Bicol Medical Center in Legazpi City. Siya po ay fellow ng Philippine Psychiatric Association, fellow Philippine College of Psy Psycho psychopharmacology and diplomate specialty board of Philippine psychiatry. Mga kaibigan, siya rin po ay lecturer, facilitator ng World Health Organization Mental Health GAP, Mental Health uh, Action Plan Program or the MH GAP. Ladies and gentlemen, I would like to introduce to you Dr. Orville Jess Pandes. Good morning. Thank you for inviting us. <laughs> uh, welcome po sa um, Let's Talk About Health. Well, ayon po sa um, sinabi ng World Health Organization, ang depression daw po will be the number two leading cause and maybe in the future, after 2020, it might be the number one leading cause. Pwede po bang malaman kung ano po ang, ang depression? Uh, Dr. Dr. Chua. Sige. So, <laughs> ang, ang depression, uh, so yung kasi yung uh, medical term. Mm -hmm. However, sa Tagalog, mas madalas uh, pwede natin gamitin yung mga salitang uh, matinding kalungkutan. Mm -hmm. So, hindi lang siya basta kalungkutan. Mm -hmm. Matinding kalungkutan, mm -hmm. pwede ding lumbay, mm -hmm. o kaya uh, pighati, or uh, ano pa ba? Dalang, Nagdadalumhati. Ayun, oho. Okay. So yun po yun ilan sa mga uh, parang equivalent niya na terms sa Tagalog. Mm -hmm. uh, minsan po kasi yung ating mga mga kasamahan, ano ho, mga misis ng tahanan, pag nalulungkot sila, sinasabi lang nila, oh, depress ako, depress ako ngayon. Ano po ba ang pagkakaiba sa kalungkutan at depression? Okay. Kailangan po nating i-qualify yun kasi minsan, uh, nagagamit ng gas-gas yung oh, word oh, na depression oh, oh. kasi akala nila na kapag nalungkot lang, mm -hmm. depressed na agad. Mm -hmm. Normally naman po talaga, ang mood ng isang tao nag-fluctuate oh, yun oh. sa loob ng isang araw. Maaring nagising ka na masayang-masaya, may nangyari sa kalagitnaan ng araw na ikinalungkot mo, mm -hmm. normal na mangyari mm -hmm. yun. Pero po yung depression ay hindi lang basta malungkot. Mm -hmm. Ito ay sabi nga ni Dr. Chua ay labis na kalungkutan nararamdaman sa halos buong araw mm -hmm, mm -hmm. at almost every day, araw-araw sa loob ng dalawang linggo. Ah, so yun ang sukatan. Opo, araw araw sa loob ng dalawang linggo. Dalawang linggo. Mm -hmm. In addition to that, mm -hmm. 
um, naapektuhan na din yung pang-araw-araw nila na pamumuhay or iba't ibang aspeto ng buhay nila. So, doon sa katulad ng nasabi ni Dr. Pandis, pwede kang malungkot. Pero nagagawa mo pa rin yung ibang mga bagay na ginagawa mo sa pang-araw-araw. Pero sa depression, sa matinding kalungkutan, naapektuhan na din yung tinatawag nating functioning mo. So, hindi na siya makatrabaho? Ano? Hindi na rin po. Oh, hindi na makafocus sa trabaho. Yes. Dahil bukod din sa labis na kalungkutan, nawawalan din ho sila ng interes mm -hmm. doon sa mga bagay na dati nakakapagpasaya sa kanila o yung mga dating mga activities na ginagawa nila. Mm -hmm. Biglang nawawalan ng interes. Mm -hmm. Tapos, iba-iba rin yung, yung manifestation. Depende mm -hmm. sa age group. Halimbawa, sa mga kabataan o sa mga teenagers mm -hmm. na ba manifest siya ng pagiging irritable, mm -hmm. bugnutin. Okay. Okay. Uh -huh. Sa mga matanda naman, kadalasan, uh, na irereklamo nila yung pagiging depressed sa pamamagitan ng mga iba't ibang nararamdaman sa katawan. Sakit sa... Ito yung subspecialty ni Dr. Chua mm -hmm. sa CL. Mm -hmm. So, uh, yung matanda po, pwedeng sabihin sumasakit ang aking ulo, sumasakit ang aking likod. So, marami pong mga pasyente na nag, uh, nagpapakonsultan, ang initial nila na complaint ay yung mga maraming masasakit sa katawan. Mm -hmm. Pero sa, sa pag-uusap sa, sa klinik, nalalaman namin na mukhang matinding kalungkutan yung dahilan. Mas maari, maari kasi mas madali para sabihin nila na may masakit sa katawan nila mm -hmm. kaysa masakit ang damdamin nila. Okay. Mm -hmm. Now, uh, may iba't ibang klase po ba ng depression? Okay. Merong tinatawag na unipolar depression mm -hmm. at meron ding tinatawag na bipolar, bipolar. depression. Ano po ang pagkakaiba nila? Okay. Pag unipolar depression, ito yung typical na mm -hmm. major depression. Mm -hmm. uh, labis na kalungkutan lang ang nararamdaman. Mm -hmm. Bipolar, as the term implies, dalawang poles eh. Bukod sa labis na kalungkutan, minsan nagsishift o kaya mm -hmm. yung kabaliktaran ng kalungkutan ang ipinapamalas niya. Mm -hmm. Nagiging parang labis na masigla, masaya, kung hindi man irritable, mm -hmm. o kaya nagiging hyper, Mm -hmm. Ganon yung kung paano sila i-describe naman nakakakita, parang lasing na masyadong bibo, mm -hmm, mm -hmm. Eh, na parang magulo, makit, parang kitikite, uh -huh. parang hyper nga uh -huh. kung tinatawag. Uh -huh. Um, mataas yung energy level, level nila. Level. Napapansin ng mga taong malalapit sa kanila o madalas nilang kasama na naging mas madaldal, uh -huh. um, loud, mm -hmm. tapos maaring uh, ang dami nilang gustong gawin. Sabay-sabay. Mm -hmm. Oo, sabay-sabay mm -hmm. nilang gustong gawin. Tapos yung iba pakiramdam nila, meron silang, or paniniwala nila, meron silang kakaibang kakayanan mm -hmm. or naging masyadong mataas yung kumpiyansa nila mm -hmm. sa sarili nila. So, yung mga conceited ba, uh, considered na ano, may bipolar? <laughs> Not necessarily, kasi maaring personality disorder uh -huh. yon Pero siguro, ibang talakayan po uh -huh. yun. Ano, uh -huh. uh, kung may idaragdag lang po ako, sinabi ni Dr. Chua, during the manic episode, yun yung uh -huh. sa bipolar, no? bukod sa deep, kasi ang tawag dati sa bipolar, manic depressive, uh -huh. uh, hindi sila nangangailangan ng tulog kasi nga sobrang hyper, uh -huh. eh, taas ng energy level. Tapos yung kanilang judgment, hindi nagiging maayos. So may mga ginagawa sila mga activities na hindi nila masyado na pag-iisipan. So yung mga consequences, pinagsisisihan nila later on. For example, labis na paggastos ng pera mm -hmm. o kaya yung nakikipagtalik sa iba't uh -huh. iba kasi ay, pati uh -huh. yung kanilang uh, uh, sex, sex drive, sex drive mm -hmm. ay nag-i-increase okay. din. No? Mm -hmm. Tapos, kasi nga, superman na siya. Mm -hmm. Feeling niya, superman na siya. Uh -oh. At yung mga nabanggit naming signs and symptoms ay naapektuhan yung kanyang functionality. Kung paano siya uh, nakikipaghalubilo sa ibang tao, yung kanyang function sa trabaho, mm -hmm. o kung sa bata pa sa pag-aaral. Mm -hmm. okay. Ito pa, ito po ba bipolar? Ito yung sinasabing may mood swing? Apo. May mood swing kasi um, happy-happy ka ngayon pagkatapos later on. Uh, malungkot na malungkot na. Bakit po kaya? Anong nangyayari sa Kadalasan, loob ng katawan? Walang trigger yun. Okay. Kasi pwede din naman na sa, sa pang-araw-araw na maaring magbago. Sabi nga ni Dr. Pandes kanina, pwede mag-fluctuate yung mm -hmm. mood mo. Kaya lang dito sa mga uh, nakakaranas nitong uh, karamdaman na ito, kahit walang, walang dahilan or walang trigger, ay bigla-bigla na lang na magbabago yung mood nila. So, sa lahat ng mga Uh, karamdaman sa pag-iisip, um, hindi lang kasi isa yung, mm -hmm. yung dahilan. Uh, 
na nagkakaroon tayo noon or nagde-develop yun. So, maraming iba't ibang dahilan. Meron yung biological, meron psychological, meron social. So, under biological, may mga pagbabago sa mga chemical, level ng chemical sa utak natin. So, okay. yun yun isa sa mga dahilan kaya nakakarana sila ng mga simptomas na yun. Mm -hmm. Um, tatlo po yung sinabi nyo. Mm -hmm. uh, yung isa po ay yung biological, biological. yung sunod po, psychological, ano po and then social. So, mm -hmm. psychological, maaring yung uh, relasyon nila, kung paano sila humarap sa problema, mm -hmm. paano, how they deal with mm -hmm. problems, yung coping style nila. Mm -hmm. Personality din, mm -hmm. ng tao na yun, mm -hmm. maaring maka-apekto din. Sa so, social naman, yung uh, relasyon nila sa community, social network nila, social support, So, yun. And, and yung mga bagay-bagay factors in their environment na pwedeng, ma, pwede ding mag-contribute dun sa development ng symptoms. Oh, sinasabi niyo po na sa personality nila, mm -mm. pwede mo ma-identify na pwede siyang magkaroon ng depression? Okay. Um, walang particular na personality mm -hmm. na automatic or guarantees mm -hmm. na magkakaroon ka ng mm -hmm. depression. Pero merong mga traits Okay. Uh, personality traits na maaring maging mas vulnerable ka sa ano pag-develop ng, ng depression. depression. Ano pong klase ng ano personality example? trait? Example, yung mga tao na um, masyadong malungkutin, nagre-rely sa sa approval or validation oh, ng ibang tao. Okay. Uh -huh. O kaya nabanggit nga ni Dr. Pandes yung mga very rigid. So, yung mga may uh, obsessive, uh, compulsive. obsessive compulsive na personality traits. So, very rigid sila. Um, ano pa bang mga pwede? Yung malukong, uh, yung, yung, uh, yung narcissist. Uh, okay, oo, oh, oo. Oh, oh. So, maaring negative yung reaction nila dun sa criticism. Mm -hmm. o kaya yung um, mga tao na ma mahilig sa attention. Mm -hmm. So, maaring pag hindi nila nakuha yun, maari silang makaranas ng mga simptomas. Doc Pandes, meron bang stages ang depression? Paano nagmamanifest ang, ang, ang depression sa, sa isang tao? Or ba, basta lang ba nakakaramdam ng lungkot? Or bago yung kalungkutan na yun, meron bang ibang mga physical manifestation? Wala naman. Basta dumarating na lang talaga yun. So, yung, yung mga simptomas ng depression, kasi sa bawat karamdaman uh, sa pag-iisip, mm -hmm. um, meron tayong tinatawag na criteria. Mm -hmm. So, may, meron tayong sinusunod na criteria. Mm -hmm. And under depression, um, ap ap apektado yung pag-iisip nila, yung pagkilos nila, mm -hmm. uh, at saka yung, uh, yung pag-iisip din nila. So, Sabay-sabay siya. Maaring meron silang mga simptomas na naapektuhan yung memory nila o kaya yung concentration nila. And at the same time, meron din silang mga nararamdaman sa katawan nila. Tapos makikita din, mapapansin din ng mga kamag-anak nila na very negative yung mga tumatakbo sa isip nila. So sabay-sabay po yun. Then tinitingnan natin kung ano yung mga simptomas na, na meron yung pasyente. Titingnan natin kung... Uh, ma-fulfill niya yung criteria. Mm -hmm. And that's the time na masasabi natin na maaaring nakakaranas ng depression ang taong ito. Regarding the stages, sa iba o sa karamihan ng mga nag-depress, merong nagkakaroon sila ng mga triggers mm -hmm. for them to have depression. Uh -huh. Like what? Mga life events. Uh -huh. Uh -huh. May namatayan. For example, ganon. Eh, yung iba nga, positive events in life. Eh. For example, yung pagiging promoted Oh. No? Kasi stressful yun oh. sa iba. So, New stress. Oo. Oh, oh. Kasi kaya sila na-depress kasi na-overwhelm sila ng responsibility mm -hmm. sa bago nilang, mm -hmm. bago nilang job o bago nilang position. Mm -hmm. So they get, they get frustrated mm -hmm. sometimes. So na-overwhelm sila ng stress. Mm -hmm. And then, uh, kung sa proseso, meron kasi kaming pinagbabasehan, tinatawag namin doon yung DSM criteria, no? Na bukod nga na, bukod doon sa kailangan nilang ma-meet yung criteria ng mga symptoms, may time frame kaming mm -hmm. fina-follow. May duration dapat na yeah. ma-fulfill oh. nila. Na at least two weeks pagkapag major depressive disorder. Mm -hmm. Meron namang tinatawag na persistent depressive disorder. More than two no? weeks. Na actually, two, two years, years nga. Oh, yung pala. ano, yung period of observation para ma-consider yon Pero ang pagkakaiba naman nito sa major depressive disorder ay yung sa functionality. Kasi pagdating sa major depressive disorder, ito yung sobrang apekt 
limitado oh, oh. ang functionality nila as compared doon sa persistent depressive disorder. So, halimbawa po, na-identify nyo na na itong taong ito ay depressed. Mm -hmm. Ano ho, more than two weeks now. Or sabi mo nga, more than two years. Ano po ba yung dangers ng, ng depression? Um, kasama kasi sa mga symptoms ng depression, may mga pasyente na nakakaisip na saktan ang sarili nila mm -hmm. or okay. um, tapusin ang buhay mm -hmm. or magpakamatay. Mm -hmm. So, isa yon sa mga um, major na binabantayan namin uh -oh. sa mga pasyente na nakakaranas ng depression. And in addition, siguro kasi kanina na-skip natin, bigla na tayong mm -hmm. oh, 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 nag-bipolar. Nag -bipolar, oh. Oh, oh. Yung mga kaakibat na mga mm -hmm. simptoma ng pagiging depressed bukod doon sa malungkutin at nawawalan ng interest, naapektuhan ng tulog. Mm -hmm. Sa depressed na tao, either tulog sila ng tulog mm -hmm. o kaya hirap hindi makatulog, makatulog. Oh. hirap makatulog. No? Typically sila yung magigising ng mas maaga than the uh -huh. usual. Ganon uh -huh. yung insomnia nila. Uh -huh. Tapos hirap nang bumalik sa pagtulog uli. Pagdating naman sa pagkain, either kain sila ng kain, Or hindi kumakain. Or walang gana walang gan. kumain. So, kung hindi man yun ang banggitin sa inyo, mapapansin ng mga mag-anak na either pumayat, or kahit hindi nagda-diet, <laughs> or tumaba o, dahil sa kakakain. No? <laughs> Tapos yun, nawawalan din sila ng kumpiyansa sa sarili. No? Nag nagkakaroon din sila minsan ng hindi naman dapat ikagilty ng mga bagay. No? Sobrang nagigilty sila or yung inappropriate guilt. Mm -hmm. Tapos yung energy level din nila. Kabaligtaran nga nung mm -hmm. manic, oh, oh, manic oh, sa bipolar. Oh, oh, diba oh. nabanggit namin kanina, sobra mm -hmm. silang energetic. Mm -hmm. Eto, pag depressed ka, wala. Parang sasabihin nga ng pasyente, hirap ako doktor na bumangon mm -hmm. sa umaga. Na parang Ayaw kailangan nilang bumangon. hilahin yung katawan nila. Mm -hmm. Paalis ng kama. Mm -hmm. And nagkakaroon ng suicide thoughts, no? Mm -hmm. Ng suicidal ideations. Mm -hmm. Ayun, kung may nakalimutan pa ako, Dr. Pag, Chua, ano pa ho ba? Na-cover mo nila. Okay. Okay. So, halimbawa, naka-encounter kayo ng pasyente sa inyong practice. Mm -hmm. Pag naka-encounter kayo ng isang pasyente na depressed na depressed, pagkatapos gusto nang magkamit ng ano, suicide, suicide or kaya okay. yung self-harm, mm -hmm. ano po yung uh, ginagawa ninyo? Okay. Ang suicide kasi, lalo na kung halimbawa, during the initial evaluation, may concrete plan. Ibig sabihin, talagang plaplanuhin na ng pasyente, gagawin na niya, o kaya ginawa na, kinumit na. It's a psychiatric emergency. Kinakailangan na po yun ng confinement okay. no? sa isang psychiatric facility. Kasi may classification din po pala ang... Clinically, ang depression kung mild, moderate, or severe, mm -hmm. tapos din doon nagkakatalo kung anong klase ng, ng management ang ibibigay namin. Mm -hmm. For example, mild depression na wala namang psychiatric emergency mm -hmm. na kasama, maaring i-manage namin as outpatient. So, mm -hmm. ibig sabihin maaring sa clinic lang. No? Okay. And then, ang mga management namin, base doon sa sinabi ni Doktora Chua na biological, psychological, and social. So, dun sa tatlong approaches din yon ang pagbabasehan ng aming management. For example, biological, dahil yung nasambit ni Dr. Chua ng mga chemicals, no? so may mga gamot po tayo na Medication. maaring ipigay. Later, pag-uusapan pag natin, natin yan sa, yan. sa segment okay. number two. Okay. Um, so, nabanggit nyo na yung, uh, yung one and two, yung pangatlo na po. Let's go back to number three, yung social. Social. So, yun, maaring uh, kasi kulang sila sa uh, social support or na, walang, walang mga, walang mga sumusuporta na kamag-anak, karamihan, kaibigan. Ay, karamihan sa mga depressed loner, ano? Mm -hmm. Yung gusto mapag-isa? Kasama yun sa mga simptomas nila. Okay. Medyo hindi nila gustong makihalubilo. Mm -hmm. so, mas gusto lang muna nila mapag-isa. So, isa yun sa mga pwede natin i-address in terms of treatment. Mm -hmm. Okay. So, lo, nakaka, nakakatakot, ano, pag may kasamaan ka sa bahay na, na, na loner. Okay. So, ano po ba yung mga causes o factors? Bakit nag, nadidepress ang mga, ang mga tao? Okay. Yung pagdating sa etiology o yung pinag, pinagmumulan ng sanhi o ng, ng causes ng mm -hmm. depression, hindi natin kasi maipipinpoint sa isang factor lang. Mm -hmm. So, oh. textbooks would always But say that it's multifactorial. Mm -hmm. no? 
combination siya. It's an interplay. Yun yung word sa English na hindi ko mahanap in, in layman's term. No? Parang, mix, mix ang dahilan. Oh, parang pinaghalo <laughs> oh. o iba't ibang interaction oh. ng biological, oh. ng psychological, and social, social. factors. Mm-hmm. For example, genetic predisposition. No? Kasi mm-hmm. may, oh, oh, may tendency na pwede siyang maisalin sa susunod na henerasyon. No? So, it's it's a risk. Pero, that alone is not a guarantee na magiging depressed mm-hmm. kasi it has to have an interaction with other factors. So, for example, psychological factors, yung nabanggit nga ni Dr. Chua ng mga coping skills mm-hmm. or coping mechanism. Mm-hmm. And then, social factors, for example, social uh, support. Uh, social, social support. Network. Social net- network. Or, yung social environment, for mm-hmm. example, say, under a stressful environment. situation, oh. environment, say, in a, in a war-torn country, oh. for example, oh. or in in a place in the Philippines na prone to calamities. Mm-hmm. No? Mm-hmm. So, kombinasyon po yun ng mga iba't ibang factors mm-hmm. na kapag sila ay pinagsama-sama, maaring mag-trigger, maaring mag-cause ng depression or any mood disorders for that matter. Okay. Interesado po ako dun sa sinasabi niyong pwedeng maisalin mm-hmm. from one generation to another generation. Mm-hmm. So, ang, may, may carrier po ba niyan? Usually, may carrier. Genetic. Oh, oh, oh. Uh, uh, Di ba sa ibang mga sa ibang mga sakit, sasabihin, o oh, ang carrier niyan, <coughs> l- ano, lalaki, o oh, ang carrier niyan, babae. Meron po bang ganon sa, sa depression? Sa depression, ma- maaring babae o lalaki. Pero, pero wala talagang... Opo. Uh, but what we want to emphasize, yung genetic predisposition, kung i- ihalin tulad natin, parang switch lang yan. No? Mm-hmm, mm-hmm. It will always be a risk. Sabi mm-hmm. ko nga, kahit halimbawa yung yung one of your parents nagkaroon ng mood disorder, hindi naman nangangahulugan na automatic magkakaroon ka na. Kasi gaya nga nabanggit ko, it has to have an interplay with other factors. So kung halimbawa, switch siya, nandyan, pero wala namang nag-turn on ng switch, hindi mm-hmm. naman magta-turn on okay. yung bumbilya o yung ilaw. So ganun din sa depression. So kahit meron kang vulnerability, kahit kang, meron kang genetic predisposition, pero kung yung ibang factors, hindi naman trigger yung oh, genetic oh, oh. predisposition mo, then you may not manifest mm-hmm. depression. So, ano po, it's just like, halimbawa, may mother ako or father mm-hmm. ako na merong, uh, na depressed, no? Mm-hmm. So, yung, there is a sl- sleeping monster inside me. Yes. Parang natutulog na monster yan. Mm-hmm. So, kailangan kong pagbutihin, no? Na wag itong magising. If not, baka magkaroon akong depression. Mm-hmm. And later on, may mga, may mga complete komplikasyon pang okay. iba. Doon lalabas mamaya siguro pag oh, tinalakay oh, natin yung mga preventive yes, measures oh, na pwede nating oh, oh, oh. uh, gawin mm-hmm. para doon. Mm-hmm. So, sa inyo pong practice, uh, Dr. Chua being in the Department of Health Treatment and uh, mm-hmm. Rehabilitation, um, ilan pong porsyento ang inyong uh, tinatanggap sa inyong treatment and rehabilitation na uh, depressed? Um, well, kasi ang mga kadalasang hinahandle namin na mga pasyente sa treatment and rehabilitation center. Yung mga, yung mga drug dependents. Yes, yung mga okay. drug dependents. Oh. Mas, mas madalas ang uh, kaakibat na uh, karamdaman sa pag-iisip na, na may na-manifest nila yung um, psychosis or yung medyo nawawala mm-hmm. sa realidad. Meron din mga ilan-ilan na nakakaranas ng depression um, dahil dun sa paggamit nila ng uh, ipinagbabawal na gamot. Mm-hmm. Um, in terms of percentage, I do not have yung yung exact numbers ngayon. However, um, na napansin ko na um, marami din sa kanila na nakaranas or nag nagsimulang gumamit ng ipinagbabawal na gamot dahil nakaranas sila ng depression, depression. bago pa. Oh. So yung oh. yung paggamit ng ipinagbabawal na gamot yung naging paraan nila ng pagharap oh. doon sa kalungkutan nila. So, parang yung iba nag self medicate nga mm-hmm. with illicit substances. Mm-hmm. Or yung iba, out of serendipity, or by mm-hmm. a beautiful accident, kaya na-reinforce yung behavior ng paggamit ng droga. Mm-hmm. Kasi for example, for the longest time, nakakaramdam ng 
depression, yung persistent depressive disorder. No? Hindi siya major, pero dito kasi sa Philippines, sad to say, yung stigma, hindi naman pinapagamot lahat na nakakaramdam ng kalungkutan. Tapos by accident, dahil for example, na-introduce siya sa isang substance mm -hmm. na upper, for example, okay. made him feel good, so na-reinforce yung behavior na gusto niya tuloy gamitin yung droga kasi for the longest time na hindi siya nakakaramdam ng ng kasiyahan, biglang naging okay. maayos yung pakiramdam, okay. hindi na nagdadalamhati. Ayun. So, uh, babalikan po namin kayo mamaya, uh, Dr. Uh, Dr. Pandes. Kasi mm -hmm. for the meantime, mag-station break muna po tayo. Magbabalik po kami. Huwag po kayong alis. Welcome back to our program. Let's talk about mental health. Mga kaibigan, babalikan natin si Dr. Pande sa kanyang ini-elaborate kanina. Nabitin po. Ano? Kaya babalikan natin. Doc, you are talking about mood-induced chemical abuse. Okay. Gaya ng sabi ko, merong mga tao o pasyente na matagal lang nakakaranas ng mood problems, no? ng depression in particular, for example na kadalasan kaya hindi nabibigyan ng atensyon o medical intervention dahil sa stigma, mm -hmm. hiya, o dahil, di, di ba sa ating kultura, din sa kapag nalulungkot, sasabihin, o kailangan mo lang ng, ng makasama, kailangan mo lang ng kainuman, o kailangan mo lang lumabas, yung mga ganon, hindi talaga nabibigyan ng emphasis yung psychiatric care. Ngayon, kalaunan, kung halimbawa nagkaroon ng pagkakataon na by accident o kung sinadyaman or kung anumang paraan ay na-introduce siya sa isang chemical o substance mm -hmm. na ang epekto ay upper, yung nakakapagpataas ng kanyang mood. Mm -hmm. no? So, after many years for the longest time, saka lang siya ulit nakaranas ng kasiglahan. Oh, oh, no? oh, oh. Nare-reinforce tuloy Ayun. yung habit na paggamit ng substance na yon kasi oh ang nagkakaroon sa kanya ng tatak sa isip niya na kapag ginamit ko to na masaya mas madalas, siya. masaya ako, oh. magiging maayos ako. Mm -hmm. E kaso, hindi lang naman yun yung effect mm -hmm. ng droga. Yung tulad nga na sinasabi ni Dr. May Chua, ba, nagkakaroon ng psychosis o yung mm -hmm. takbo Spes ng proseso ng pag-iisip na hindi na angkop sa realidad mm -hmm. o sa katotohanan. Mm -hmm. So, nagpatong-patong mm -hmm. na po yung problema. Okay, okay. po. Yes, Dr. Chua. Iyon, yun yung isa sa mga nakikita namin ng mga kaso or yung mga sinaserve namin ng mga clients sa treatment and rehab center. So, marami sa kanila nakakaranas na ng depression and yun yung paraan nila ng mag-self-medicate. Yun in-explain oh, oh, oh. ni Dr. Pandes. So, hindi talaga advisable na mag-self-medication. Talagang kailangan na pumunta muna sa doktor. Ano ko. Mm -hmm. Now, pwede po ba kayong magbigay ng iba't ibang mga uh, cases per, per disorder. Opo, not necessarily pasyente nyo po. Yung mga naiisip nyo lang para maihambing ng ating mga, ng ating mga televiewers. Ikaw ba na? Siguro sa, sa depression, isang halimbawa na yan yung mga, sa mga kabataan, mm -hmm. yung mga nakikita natin sa, sa news or Kasi sa social media. Kasi ang natin, ang mga matatanda lang na ang depressed. Yes. Pero kahit pala bata at teenager. Yes, oh. definitely. Tapos, ang, ang kaibahan, sila, during the time na nakakarana sila ng depression, imbes na uh, malungkot, mas, mas napapansin ng mga magulang parating irritable. Tapos, Um, inis na inis. Oo, ano? tapos uh, walang ganang pumasok sa school mm -hmm. or 
uh, nagsasuffer yung academic performance okay. nila. Nahihirapan silang mag-focus or mag-concentrate mm -hmm. sa, sa school, sa school activities. So, naapektuhan yung grades. Mm -hmm. So, yun yung ano, tapos parang nagre-rebelde. Mm -hmm. So, yun yung mga ilan sa mga parang uh, manifestations or yung kapansin-pansin na pagbabago sa pag-ugali, yung mga kabataan na nakakaranas ng depression. Ayun. Okay. Now, okay. Can, Doc, meron ka pang gusto mong share? Yung, sab, yung sa bipolar naman, mm -hmm. no, maaaring nag-umpisa to na nagpapamalas yung pasyente ng depression mm -hmm. bago nagkaroon ng manic episode. Mm -hmm. O maaaring nag-umpisa siya right away as manic episode. Mm -hmm. So, gaya nga ng nasabi namin kanina, ito yung ang pinapakita mga simptoma, yung energy level, mm -hmm. no, masyadong hyper, no, mm -hmm. masyado silang energized, mm -hmm. Uh, hindi na kailangan matulog kasi pakiramdam nila hindi nila kailangan dahil nga mataas yung energy level nila. Tapos papansin nyo, masyadong madaldal. Hindi mm -hmm. kayo makakasingit pag mm -hmm. nagsalita sila kasi talagang sobrang daldal. No? Yung dating hindi naging ingles nagiging inglesero. <laughs> yung hindi naging espanyol, biglang magsa-Spanish. Uh -huh. Parang lasing nga na disinhibited kapag minsan na i-describe ng ibang tao. Mm -hmm. Tapos masyadong impulsive sa mga ginagawa nila. Tapos sinasabi nila na parang naglalakbay raw ang diwa nila. Parang ang daming mga pumapasok na mga idea sa, sa utak nila. Na parang hindi nila ma-turn off yung kung Switch. parang umaandar yung utak. No? Dahil doon, ang dami rin nilang gustong gawing mga bagay sabay-sabay. Mm -hmm. no? Tapos, itiltawag na increase in goal-directed activity kung maguhuga sila ng plato, ng pinggan. Pwede nilang gawin yun ng tatlong oras, walang kapaguran. Oo. Okay. Kahit yung nahugasan, nahuhugasan Oo, ulit. Oo, paulit-ulit uh -huh. yan. Or kung gusto nila magbasa ng libro, maghapon yan, walang kapaguran. Uh -huh. no? Pero, hindi sila din makafocus. Madali silang madistract. Eh. Katulad din ng depression, nakalimutan pala natin yun sa major depression uh -huh. kanina. Madali silang madistract uh -huh. din. Tapos, gaya nga nang sabi ko, may mga behaviors na hindi nila na pag-iisipan na merong mga painful consequences. Mm -hmm. Di ba? Excessive spending. Or minsan, mm -hmm. bigla silang papasok sa mga transaksyon ng oh, pera oh. na hindi nila na pag-iisipan na hindi pala maayos yung pag-invest nila. Mababankrupt na oh, oh. Or yung, even the sexual behavior mm -hmm. is affected na nagiging sexually promiscuous. Mm -hmm. Tapos, ano pa bang kung may nakalimutan man ako? Ayun, kung sa major depressive disorder, two weeks yung Oh, oh. Uh, duration na pamantayan natin sa isang manic episode, seven days. Mm -hmm. Subalit, kahit hindi siya seven days pa, pero kung yung behavior niya, ay, yung manic na. niya, ay sobra ng nangangailangan mm -hmm. ng intervention. Kung baga nangangailangan na para i-hospital na siya mm -hmm. dahil nagiging magulo na. Mm -hmm. Kasi pwedeng maging irritable rin eh. Mm -hmm. So, nagiging palaaway mm -hmm. o pwedeng manakit ng ibang tao mm -hmm. o pwedeng saktan ng sarili. So, kahit wala pang seven days, considered na rin siya as a manic episode. Oh, that mm -hmm. is when a, a doctor comes in oh, or oh. ganito po, halimbawa na-identify na ng mga, uh, mga relatives na kailangan na talaga nito nadalin sa doktor. Ano mm -hmm. ho, kasi more than two weeks now, mm -hmm. uh, So, saan po ba pwedeng pumunta? Meron po ba sa barangay? Meron po ba sa health center? Uh, ang Kailangan po ba psychiatrist agad o yung guidance counselor muna, psychologist? I think okay. depende sa, sa setting and depende din sa mga simptomas na pinapamalas ng pasyente. Pa paano po namin malalaman? Kung katulad nung kaninang describe ni Dr. Pandes na nagiging magulo na. So, may possibility na na makapanakit ng tao oh, or in, oh, in the case of yung mga suicide. may depression, oh, oh. sinasaktan na nila oh, oh. yung sarili nila or may mga plano, konkretong plano na para mm. tapusin yung buhay oh, nila. Right. Mas mainam na sa hospital na. Oh. And mas mainam din na psychiatrist na. Anyway naman, if you, if you bring the patient to a hospital, Identify hindi man psychiatrist yung unang makakita, um, ma-refer -re naman siya. Oo. Oh, 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 so, oh. Pero aside aside diyan, meron po bang mga help sa sa lower level ng ating ano sa local government unit? 
meron po bang mga mga ginagawa ng kasi ngayon meron na tayong mental health law di po ba um, kasi alam ng ating gobyerno na by year 2020 nga yung depression mental disorder magiging problema so meron na po bang mga naka naka plaster <laughs> naka mga oh na mga programs nakalaan okay. ng mga programs ang Department of Health ang World Health Organization okay Yung World Health Organization po, noong 2008, may nilaunch sila na Mental Health Global Action, Action. Plan or MHGAP na tinatawag. Uh, ito ay ginawa para tugunan yung, yung pangangailangan sa mga bansa na may kakulangan ng delivery ng psychiatric mm -hmm. care. Sa Philippines po, meron na rin po tayo mm -hmm. noon. In fact, I can speak with what we were doing in, in the Bicol region, no? we started it yeah. as early as 2013. Mm -hmm. So, ginagawa namin, ako po isa sa mga facilitators doon, uh, tinitrain po namin yung mga non-psychiatric doctors. No? Uh, kasi kadalasan, lalo na sa, sa mga ibang lugar sa Pilipinas, nakakaunti lang psychiatrists, may mga barangay mm -hmm. o kahit mga bayan na wala talaga psychiatrist. Yes, oh. So kapag nagkakaroon ng mga ganong psychiatric emergencies, mm -hmm. ang una nilang dinadalhan ay yung mga municipal health mm -hmm. officers. Mm -hmm. So yung layunin ng program na to ay para i-train yung mga municipal, city health, and even provincial health officers ng basic na kaalaman mm -hmm. sa psychiatric disorders. Kasi nakakalungkot man, minsan may discrimination din within Tama. the medical oh, community. Oh, 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 oh. Or kung hindi man discrimination, sila mismo takot sila mm -hmm. mag-handle ng psychiatric mm -hmm. patients. So part ng training ay para turuan sila mm -hmm. kung paano magbigay ng paunang lunas mm -hmm. bago i-refer sa oh, amin. Sa yun yung tinatawag na psychological first aid. Isa po yun. Isa, po Isa yun. lang po yun. Ah, okay. Kasi iba't ibang klase pong mm. programs ang MHGAP. Oo. So, ano po yung iba't ibang klase ng program ng MHGAP? Uh, yun, yung... Actually, nasa second version na kami ngayon. No? Mm. We, we discussed, may para kaming algorithm, may guidelines oh. na sinusunod yung, yung manggagamot na hindi psychiatrist. Halimbawa, eto yung manifestation na pinakita ng pasyente. Mas madali nilang ma-identify kung saan nila ikaklassify. Halimbawa, psychosis, mood disorder, anxiety. And, so, yung and then yung mga next GAP, steps na po yun. Yung MHGAP para sa municipal health officer, provi provincial health officer, sa uh, mga health workers. Non-psychiatrist. Oh, oh, non even to non-psychiatrist oh. po. Even, yung even psychological doctors. first aid, pa, kahit na dun sa ano, barangay health workers, yes. Yes. church yes. workers, yes. Ayun. yun po ang ginagawa Hi, guidance ng counselors, guidance teachers. counselors. Uh -huh. So yun po ang pagkakaibaan. Mm -hmm. mm -hmm. Yung MH gap para sa mga non-psychiatric uh, medical practitioners mm -hmm. like MHO, Municipal Health Officers, Provincial Health mm -hmm. Officers, ang psychological first aid pwede sa mga barangay health workers, church sometimes, workers. Sometimes kasi may mga barangay, sorry po, may mga ibang barangays, municipalities, sa Libawa, na, ang parang pinakamataas na nilang magiging medical practitioner doon ay nurse mm -hmm. or sa iba nga, midwife. Mm -hmm. So, we include them na rin. Oh. Kasi sila yung magiging frontliners eh. Mm -hmm. Kasi yung layunin lang na kahit pa paano, may kaalaman mm -hmm. yung frontliners sa pag-identify, una sa pag-identify ng mga common psychiatric cases at kung paano nila bibigyan ng paunang lunas. Okay, that's good to know, uh, televiewers, na ang government natin ay gumagawa na ng mga hakbang. Ito nga po, yung MH gap sa psycho, uh, psychological first aid. And we are also very happy that our church, the Seventh-day Adventist Church, uh, through uh, Pastor, uh, Pastor, Dr. <laughs> Dr. Pandes, Dr. Chua, uh, um, gumawa na po ng mga hakbang. We've conducted... Uh, different uh, my mental health he team mental, na po mental ang health SSD. team na ang mm. Southern Asia Pacific Division na pumupunta sa iba't ibang mga union churches. and churches para po dito sa psychological first aid. Kung wala pa po sa inyo, pwede po kayong uh, mag-request ano po sa Hope Channel. Okay, going back, we talked about uh, during the during our first segment yung mga um, mga factors, risk factors. Uh, risk factors. Ngayon naman po, yung mga protective factors. So, itong mga protective factors, ito yung mga parang, uh, yun, kabalik ka lang risk factors. Ito naman yung makakatulong oh, oh. na ma-prevent mm -hmm. yung pagkakaroon, not just ng depression, but also with the other uh, 
uh, mental disorder. Mm -hmm. So, um, under sa protective factors, kasama dito yun, pagkakaroon ng magagandang relationship sa mm -hmm. mga sa mga miyembro uh -huh. ng pamilya mo. Pamilya, so, yun, yung, yung belonging to a family, mm -hmm. um, magandang support network, mm -hmm. social, sa, under sa social naman yun. Mm -hmm. um, and then, yun, iiwasan yung mga uh, paggamit ng mga ipinagbabawal oh, oh, na gamot oh, oh. Uh, or yung pag-inom uh, ng mga gamot na hindi naman uh, nireseta ng doktor kasi mm -hmm. maaring maka-apekto din yun sa mood or mm -hmm. sa takbo ng pag-iisip. Um, and then, pag-develop ng uh, healthy coping styles, okay. yung mga, um, like paraan ng pagharap sa problema, mm -hmm. na may mga pagkakataon kung hindi mo rin alam kung paano yun haharapin ng, ng, ng mas maganda, maaring humingi ng advice uh -huh. sa mga sa ibang tao na maaring eksperto o merong kaalaman tungkol doon. So yung gusto natin is maka-develop din sila ng resilience. Okay, yeah, yeah, that's a good word. <laughs> One big word, resilience. How to, ano, how to bounce back? Can you expound on that, uh, Doctor Doctor Pandes? Kung paano sila mai mai balik, <laughs> makabalik sa dati nilang ano, dati nilang sitwasyon. Siguro yun hmm. nga, um, yung yung being uh, having having a very supportive family and ano, being optimistic. Mm -hmm. would help o, although the person cannot think of being optimistic but the people around him siguro eh pwedeng mag-feed ng mga happy thoughts or yung kanya. kaya nilang bumangon uli mm -hmm. yung kaya nilang sumabay sa alo ng buhay mm -hmm. so to speak mm -hmm. no tapos kung meron mang mga pangyayari sa buhay na ah, mga kalamidad o kaya mga misfortunes mm -hmm. kaya nilang kung paano mag cope doon, mm -hmm. paano kung paano nila haharapin, mm -hmm. tapos kung paano sila babangon ulit at mm -hmm. maipagpapatuloy yung buhay nila bago nagkaroon ng mga ganong pangyayari. Ay, Yun yung resilience. Okay. Uh, how about spirituality? Yes, makakatulong din yan. Okay. Um, how can it help? <laughs> prayer is a form of meditation and nakakakalma yun. And knowing na merong higher being na maaring makatulong or uh, yun, makatulong sa uh -huh. sitwasyon na mga bagay na beyond your control, mm -hmm. maaring makatulong din yun sa recovery ng mm -hmm. pasyente. Plus, church in itself kasi mm -hmm. is a fellowship. Yes, okay? so. And fellowship is a form of support system. Mm -hmm. yes, so. Gaya nga na sinabi Dr. Chua, one of the protective factors kapag meron kang strong support system, mm -hmm. Uh, mas madali mong iko, mas madali mong harapin mm -hmm. yung depression or kung anumang stress mm -hmm. o problema na kinakaharap mo mm -hmm. sa buhay. Although, may mga nagsasabi kasi na ang fellowship sometimes is a double-edged sword. Mm -hmm. It can be a support group for mm -hmm. others, but sometimes it can be a source of frustration. Yes, so kasi, Siyempre, ang fellowship sa isang church ay parang family, hindi naman na iwasan ng kakatampuhan, <laughs> nagkakaroon ng misunderstanding, o yung iba, lalo na for first state pag nagkakaroon ng misunderstanding. Mm -hmm. But we have to help them mm -hmm. also. But usually, pag nasa church ka, talagang ano, happy, 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 mm -hmm. happy fellowship happy naman. talaga. At saka, uh, for example, in, in the church, when when one is sick, di ba, binibisita oh, 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 natin. Oh, oh. Or when one has faced a calamity. Sometimes mm -hmm. we help them mm -hmm. clean their houses, yeah. di ba? Or, or sometimes we help them also financially, not mm -hmm. just spiritually and uh, emotionally. Oh. So, overall, yung advantage pa rin ng, ng pag-anib oh, sa isang simbahan. Mm -hmm. no? not, not a specific religion. E, any church for that matter will help you have, will yeah. help you uh, gain a support group that will make you cope with your stressors. So, uh, sa mga televiewers natin, so you can be a support group, no? Mm -hmm. A part of the support group. Um, ang ano nga niyan, mga doctors, kasi pag merong may cancer, merong sakit sa sa, sa, uh, Bang, sa ating katawan, katawan mm -hmm. di po ba, or kaya na biktima ng, ng calamity, mm -hmm. ng kalamidad, ang churchgoers o yung mga tao, pumupunta at, uh -oh. you know, uh, mag-a-assist. Yes. No? Okay. Uh, Mag-share sila ng kanilang ano, compassion. Mm -hmm. Pero, when it comes to mental illness, mm -hmm. mental disorder, iniiwasan pa natin. Okay. Di po ba? 
iniiwasan natin kasi hindi natin alam kung anong sasabihin natin, no? Hindi natin alam kung anong gagawin natin. I just want to kaya, make a comment on that. Oh. Kaya ang kailangan siguro niyan I ay tayo as a support group, kahit may me mental disorder, mm -mm. Um, bisitahin rin natin. Huwag tayo mag-diagnose, but uh, just mm -mm. go there and visit and ano, offer a prayer. Okay. Yes, no? Yun, yung tungkol lang sa pag-visit, no? may mga instances kasi, for example, na ang gusto ng patient is for them to be left alone for mm -hmm. the meantime. Okay. We have to respect mm -hmm. that. Oo. Hindi naman ibig sabihin right away. Uh, parang, kasi yung iba, maganda yung intention mm -hmm. natin, pero ang dating sa pasyente, nagiging intrusive. Oo, no? tama. So, if there are patients kasi, for example, they were diagnosed with a uh, terminal illness. Mm -hmm. Siyempre, during the process of denial or anger, mm -hmm. minsan mas gusto mo nila, nila pinoproseso nila mm -hmm. yun on their own. And then eventually, they will mm -hmm. they will feel the need mm -hmm. to have interactions with other mm -hmm. people. Then, saka tayo. Okay, saka tayo pupunta. Oh, oh, saka tayo pupunta. And, okay. 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 So, in psychological first aid kasi, um, we were taught on how to, ano yan, no? To, mm -hmm. to deal with, with this kind of people. Anyway, mm -hmm. sige. So, about the treatment and management. So, uh, you were discussing it <laughs> kanina. Oh, kanina po. Oo, so, pwede nyo, nyo na pong uh, isalaysay sa amin <clears throat> kung yung iba't ibang klaseng treatment and management for depre depression. Okay, so, bago tayo mag, uh, mag umpisa ng paggagamot, meron tayong mga goals mm -hmm. sa, sa treatment. So, yung una nating goal doon is to control yung symptoms. So, syempre, kailangan mawala yung mga mga simptomas na nararamdaman ng pasyente. And then, susunod ay gusto naman natin na um, ma-prevent na bumalik yung mga simptomas. At then, yung pangatlo, makabalik siya dun sa baseline functioning niya, kung paano siya bago siya nagkasakit. So, keeping that in mind, so syempre, dun sa pag-control ng mga simptomas, pwedeng pumasok dun yung pag-reseta o pagbigay ng gamot. Kasi nabanggit natin kanina, di ba? I-relate ko lang doon sa nabanggit kanina na yung, yung tingin natin, yung approach natin ay biopsychosocial. Oh, oh, oh. Kasi nakita natin na yun yung mga factors na nag-contribute sa pag-develop ng karamdaman. So, hindi yun yung mga factors na i-address natin mm -hmm. sa gamutan. Mm -hmm. So, biologically, yun, gusto natin i-control yung symptoms. So, magbibigay tayo ng gamot kasi may mga chemical sa utak na involved. And then, psychologically, psychosocial, actually, pwedeng sabay ng i-address. Titingnan natin ano yung mga factors under those, under those two na, na, na headings. And then, para ma-address natin, meron tayong tinatawag na psychotherapy naman. So, sa psychotherapy, doon natin pag-uusapan yung mga issues ng pasyente or yung mga uh, nakita natin mga risk factors or factors present under psychological and social. I-address natin doon. So, okay. mas, may mga pag-aaral na nagsabi na kung medication alone, um, maaring gumaling ang pasyente. Okay. And then, kung psychotherapy alone, maaari din gumaling yung pasyente. Pero best results are yung, achieved kung sabay-sabay. Sabay -sabay. Okay. So, the medication will make you happy, pero yung, yung pag-discuss ng mga issues or other factors that contributed dun sa pagkakaroon ng karamdaman, um, pag na-resolve na, na yun or na, na ng, uh, napag-usapan, mas mapapahaba yung panahon na, na masaya ka. Oh. It is really recommended to go and see a psychiatrist. Ano po? Mm -hmm. Kasi if let alone, or kaya pag pinabayaan lang natin, ano po, pwedeng uh, maraming ano, komplikasyon at uh, lumala. Nga, aside doon sa management and treatment, meron po bang recommended lifestyle para sa isang taong ano, nadidepress? Meron ba silang kailangan gawin? Mag-ehersisyo? -e mag meron ba silang mga pagkain na dapat kainin o dapat iwasan? Ano po ba ang mga recommended lifestyle for okay. those before the lifestyle, no? uh, yung, kung if I may just add, yung dun sa social intervention naman, mm -hmm. sa social management, uh, kailangan din nating alamin kung ano yung nag-perpetuate, uh, ano yung nag... Uh, yung mga bagay na nagpapanatili ng problema mm -hmm. ng pasyente. Kasi nabigyan man natin ng gamot, nabigyan man natin ng therapy, pero halimbawa may family situation pala Ayon, okay. na hindi natin ina-address. Mm -hmm. Halimbawa, abused pala siya mm -hmm. ng husband oh, niya oh, oh, oh. or kung anumang klaseng uh, suliranin within mm -hmm. the household. 
kailangan din po natin i-address yun, i-address yun mm-hmm. sa pamamagitan ng mga social interventions. Maaari natin i-utilize yung tulong ng mga social workers para uh, para mas maganda yung yung response nila mm-hmm. sa treatment sa medical interventions. Now, going back doon sa, sa lifestyle, lifestyle, I guess it applies to all psychiatric illnesses. No? So, dapat healthy diet, mm-hmm. adequate sleep is very important. Um, I'll cut you. Doon po sa, sorry, doon po sa healthy diet, Uh-oh. ano po kaya yung mga um, kailangang uh, kainin at ano yung mga dapat iwasan? Kasi ah, okay. yung, yung mga pagkain pwedeng maging trigger yes. yun, di ba? Mm-hmm. An- yes po. Okay. <laughs> <laughs> so, yung mga, kad- yung sinasabi namin, yung kailangan iwasan, yung mga stimulants, yes. mga caffeine, for example. Mm-hmm. So, kape. Kape, iced tea, chocolates. Soda. Kapati iced tea. Oo, oh, oh, soda. Oh, soda. Oh, oh. soda, okay. Yun, kasi o yung mga energy... Chocolates! Chocolates. Kasi may caffeine <laughs> din po ang chocolates. Uh-huh. No? Even yung energy drink, yung mga... Ang hindi na ako magbabanggit kasi, ng mga brand opo, names. Wag no? na po. Ang uh-huh. sabi kasi nila, pag malungkot daw ang isang tao, bigyan mo lang ng chocolates kasi parang upper yan. Pag, uh-huh. I know, later on, uh, ano malulungkot na uli sila. Mm-hmm. Oo. So, bawal po ang chocolates. Okay. I- or kaya i-prevent ang ano. Ay, ay prevent uh, ano. Uh, iwasan, iwasan ang chocolates. And then alcohol, mm-hmm. okay, uh-huh. smoking, and of course any illegal uh, substances. Illicit, illicit. So we have to avoid that. And then, yun, adequate sleep, tapos exercise. Exercise, and then yun, self restraint. Uh-huh. Kahit sa Bible, they say everything should be in moderation. So uh-huh. we, we strive or we try to learn how to be temperate. Okay. in all things, okay. in everything. So that's Thank the lifestyle. You. Thank you so much. Any last uh, parting words for our televiewers? Okay. Very brief lang po. Uh, what I would like to tell the televiewers is that depression is okay, depression is is a condition that uh, can be addressed and uh, Although there are very few psychiatrists, but the help is available. So, mm-hmm. alisin po natin yung stigma, wag natin ikahiya. And ito pala nakalimutan ko emphasize ang pagkakaroon ng depression ay hindi nangangahulugan na mahina ang pananampalatay mo sa Panginoon o na mahina ang karakter mo. Anyone can, can be stricken with depression at hindi natin kailangan ikahiya na magpagamot. So, uh, the help is available, psychiatric intervention is available, so please don't be scared or be ashamed to seek help. Um, katulad din ng sinabi ni Dr. Pandis, ang, ang depression ay nagagamot po. So, marami pong paraan, um, mas mainam po na kumonsulta sa doktor para makita natin kung ano yung paraan ng paggagamot na pinaka-akma or angkop doon sa nararamdaman ninyo. Very well said. Thank you so much, Dr. Pandas and Dr. Chua. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo, mga kaibigan. Ito po uli ang inyong kaibigan, Lelaine Siron Alpanoso. Nagpapasalamat po.